Why am I so awkward? Di sini gue gak akan nge-share cara cepat lo untuk diet, tapi gue di sini nge-share untuk melakukan itu dengan baik dan benar dan cara aman untuk melakukan itu gitu dan lo bisa mempertahankan itu dan itu dalam jangka waktu yang panjang. Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Atsa Estella and And today's video itu akan ngebahas tentang pertanyaan yang udah banyak banget masuk ke gue. Pertanyaannya itu adalah, "Cak, kalau misalnya gue lagi olahraga terus tiba-tiba gue pusing, itu wajar apa enggak?" "Cak, kalau misalnya gue habis olahraga terus gue mual, gue pusing, gue lemas dan lain sebagainya, itu wajar apa enggak?" "Cak, kok gue diet malah pusing ya? Gue diet malah sakit, malah kena tipes. Itu apakah normal? Apakah uh, diet selalu berujung sakit?" Di sini gue mau nge-state bahwa harusnya diet itu membuat lo merasa lebih baik. Harusnya diet itu membuat lo sehat, harusnya diet itu memberi, memberikan lo badan yang fit harusnya diet itu jadi sarana untuk lo menjadi diri lo yang terbaik atau kayak gym dan lain sebagainya itu membuat lo merasa diri lo itu lagi prima-primanya gitu, lagi kayak sehat-sehatnya kalau yang lo rasain kebalikan dari semuanya, itu kan udah jelas gak wajar dong, seperti yang kita tahu sebenarnya olahraga itu fungsi utamanya bikin sehat, Iya dan olahraga itu mengubah diri lo menjadi versi diri lo yang lebih baik kalau lo merasakan pusing, mual muntah, lemas, itu kan tandanya nggak wajar itu tuh sama aja kayak badan lo udah ngasih sinyal ke lo bahwa diet yang lo lakukan itu salah olahraganya ini terlalu berat lo badan lo tuh ngasih sinyal ke lo bahwa persiapan yang lo lakukan untuk sebuah olahraga atau apapun yang lo lakukan itu terlalu berat buat dia dan dia nggak nggak sanggup gitu menanggung beban yang lo berikan I mean beban hidup aja udah berat gitu kan terus lo ngasih beban tambahan ke dia yang Gue akan membahas beberapa penyebab kenapa lo pusing, mual, muntah, atau malah sakit gitu pas lo olahraga dan cara menanganinya Pertama, lo kurang makan Iya, gue tau lo lagi diet Dan iya, juga barusan gue bilang lo kurang makan Kalau lo diet, itu bukan berarti lo langsung makan uh, dalam porsi yang sangat amat kecil Kalau lo pengen diet untuk menurunkan berat badan, lo harus memiliki pola makan yang emang seimbang, bagus, sehat Dan itu bisa lo lakukan dalam jangka panjang Jadi kalau misalnya lo lagi diet, itu kan sama aja lo mengurangi nutrisi atau asup untuk tubuh lo, terus lo tambahin olahraga yang dimana olahraga itu pasti membutuhkan energi, membutuhkan asupan dan lain sebagainya, kalau asupan yang lo berikan gak sesuai dengan apa yang dibutuhkan badan lo, gak cukup bernutrisi untuk badan lo, ya otomatis badan lo akan merasakan ketidakseimbangan ketidakadilan, dan badan lo akan ngasih sinyal melalui pusing, mual dan sebagai macam itu, lo tuh harus lebih memperhatikan apa yang lo makan biasanya kita kalau lagi diet, kita itu malah takut makan, padahal seharusnya kalau misalnya lagi diet, bukannya takut makan Makan, bukan yang mengurangi makanan kita secara berlebihan Tapi kita mencari makanan yang betul Makanan yang sehat Makanan yang seimbang Makanan yang bisa kita manfaatkan Untuk membuat kita merasa lebih baik Nah gue saranin untuk mengkonsumsi karbohidrat itu Di saat lo mau olahraga Atau setelah olahraga Jadi lo nggak pusing Badan kita ini Kalau misalnya kekurangan tenaga Bingung mau nyari energi kemana lagi Orang gue udah nggak ada asupannya gitu Nah jadi kalau untuk melakukan kegiatan yang berat-berat Seperti olahraga, kardio, weightlifting dan lain sebagainya gue anjurkan untuk uh, mengkonsumsi karbohidrat sebelumnya jadi lo emang punya tenaga buat dipakai saat olahraga it right not less misal ada yang nggak sehat juga jadi makanan sehat tapi emotif sama makanan sehat itu biasanya kalorinya lebih rendah daripada makanan yang nggak sehat gitu jadi uh, try to eat right not less terus juga coba lo konsumsi makanan makanan yang uh, diprosesnya tuh yang tahan lama gitu yang diprosesnya lebih lama kayak misalnya ubi nasi merah nasi coklat nasi hitam quinoa chia seeds uh, oatmeal gandum dan lain sebagainya jadi makanan itu kan lebih lama ya di prosesnya jadi gula darah kita, gula darah kita nggak bisa tiba-tiba drop gitu kedua alasan kedua lo pusing adalah lo dehidrasi atau lo kurang minum kalau gue tuh minum sehari bisa 2 dua liter lebih lah maksudnya lo jangan banyak banyak banget cuma apalagi kalau lo suka olahraga yang mengeluarkan banyak keringat jadi kalau misalnya kita lagi olahraga badan kita kan otomatis panas tuh Nah kalau dia panas, dia tuh butuh cairan kayak atau keringat gitu untuk menyesuaikan tubuh dia biar nggak overwork, biar nggak terlalu panas di badannya. Jadi otomatis kita kalau lagi kardio atau lagi melakukan hal-hal yang berat itu biasanya kita keringetan banyak. Kalau misalnya kita mengeluarkan keringat terlalu banyak gitu kan, 
itu kan cairan di badan kita keluar semua tuh ion lah keluar semua jadi lo butuh cairan itu lagi sementara lo minum gak banyak lo minum sangat amat sedikit gitu jadi itu bisa aja menyebabkan lo pusing karena lo kekurangan cairan di badan lo misalnya lo olahraga jam 8 lo bangun jam 6 pagi dari jam 6 pagi itu sampai jam 8 lo olahraga usahain lo minum kita sebotol sampai dua botol lah kalau gue sih biasanya seharian emang gue minumnya banyak gitu kan jadi gue nggak terlalu hitungin cuma kalau lo yang tadinya jarang minum coba usahain seenggaknya lo minum kayak sebelum olahraga itu lo udah hydrate yourself udah minum yang agak banyak ketiga alasannya adalah lo kurang tidur pas malamnya jadi uh, badan kita itu kan butuh recharge badan kita itu butuh recover jadi kalau misalnya sebelumnya nih lo kemarin lo udah melakukan aktivitas yang berat gitu even bukan olahraga lo hanya aktivitas biasa lah kerja kayak ngapain gitu terus malamnya lo begadang dan lo kurang tidur terus akhirnya lo paginya lo workout terus lo malah pusing jadi badan kita itu butuh istirahat badan kita itu butuh recover jadi setiap kita tidur setiap malam badan kita itu memperbarui sel-sel yang ada di tubuh kita organ-organ kita itu semuanya dibenerin dirapihin pokoknya yang tadinya misalnya kita habis makan junk food segala macam itu badan kita itu lagi ngerapihin semua itu gitu loh kalau misalnya kita tidur kalau lo kurang tidur otomatis kinerja badan kita dalam merapihkan sel tubuh kita itu kurang dong jadi pas paginya lo bangun kadang lo ngerasa kayak you feel sluggish or you don't feel good sel-sel di badan lo itu belum sempat terbarui karena hal itu terjadi kalau lo dapet deep sleep atau yang tidur berbeda nyenyak kalau di malam hari gue bilang jangan begadang atau kalau misalnya lo begadang ya udah bangunnya siangin gitu jadi tetap dapet tidur yang cukup terus lo juga ototnya segala macam udah di cover lo dalam kondisi prima well rested then you can work out well keempat olahraga yang lo lakuin itu terlalu memberatkan diri lo jadi kalau misalnya lo bikin lo baru mau work out atau mungkin tadi lo udah sering olahraga tapi tiba-tiba lo cuti dari gym atau lo misalnya tiba-tiba ada urusan kerjaan lo sibuk jadi gak sempet nge-gym terus tiba-tiba lo balik ke gym atau lo balik olahraga balik work out langsung melakukan intensitas yang dulu sering lo lakuin atau intensitas yang langsung berat gitu itu kan kayak badan lo kaget jadi kayak eh apa nih gue biasanya gak, 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 gak biasa kayak gini kok lo tiba-tiba kayak gini ini lo ngapain gitu kan kadang badan kita itu juga kalau misalnya kita menerima stres yang terlalu berat gitu badan kita tuh bisa pusing juga kalau misalnya lo terlalu ngasih intensitas yang berat ke badan lo, badan lo juga jadi ikut stres, terus dia ngasih refleks yang uh, ngasih tahu ke lo bahwa eh gue nggak bisa nih kayak gini ini terlalu berat. Jadi kalau misalnya lo baru mulai olahraga, lo baru mulai nge gym, lo baru balik back on track, start small. Misalnya tadinya lo lari tiga keliling kompleks, lo mulai aja dari satu keliling gitu. Gak usah maksain diri lo, nggak usah kayak oh gue olahraga nih harus berat banget nih biar berhasil. Sebenarnya nggak kayak gitu. Sebenarnya lo harus build it from like small steps to like the big ones coba intensitas olahraganya jangan terlalu berat dulu kalau misalnya lo masih ngerasain pusing dan lain sebagainya badan lo itu butuh penyesuaian yang kelima itu biasanya lo punya darah rendah gue sebagai anak yang darah rendah itu bener-bener kalau olahraga itu emang kondisi badannya emang harus fit banget gitu jadi tekanan darah itu kan yang memompa oksigen ke seluruh tubuh kita jadi kalau misalnya darah lo tekanannya rendah otomatis oksigen itu gak tersalurkan kan ke seluruh tubuh lo itu kenapa bagi gue gue itu kan sekarang kardionya kuat banget ya itu sebenarnya membantu darah rendah gue jadi orang yang orang yang darah rendah ini emang uh, bagus melakukan kardio karena membantu jantung dia untuk memompa lebih cepat gitu dan nanti jantung ini harus pelan-pelan dilatih untuk melakukan hal itu kalau kita lagi olahraga kita angkat beban kita lari itu tuh badan kita membutuhkan oksigen di seluruh tubuh kita kan? kalau misalnya oksigennya kurang atau pemompaan darahnya telat kan darah mengandung oksigen kan tahu kan ya ya gitu jadi uh, kalau pemompaan darahnya telat nggak nyampe nih ke otak nggak nyampe ke sel-sel kita yang lainnya otomatis badan kita tuh minta berhenti gitu kayak eh, tunggu dong ini oksigennya belum nyampe nih kok lu buru-buru banget sih tunggu 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 ya kayak gitu jadi lu harus build pelan-pelan sama lagi kayak poin nomor 4 dulu gue tuh pernah panik karena gue kira gue nggak bakal bisa nge gym lagi nggak bisa lari lagi dan intensitas olahraga gue itu lumayan berat di situ gue tanyakan ke dokter gue kalau misalnya gue darah rendah gimana nih gitu kan jadi dia bilang ya pokoknya setiap pagi wajib sarapan katanya gue tidurnya harus full terus gue nggak boleh stres makannya benar-benar harus dijaga nggak boleh sampai kekurangan nutrisi karena itu bakal berpengaruh banget jadi kalau lo darah rendah coba take extra care of yourself I think I think that's all though ini maybe if I find more things yang bikin gue pusing pas gue olahraga I'm gonna share it again dan apa yang harus kita lakukan kalau hal itu sampai terjadi
terjadi. So gue minta maaf kalau misalnya gue ada ada omongan yang mungkin salah atau uh, hal yang kurang tepat gitu. Cuma ini dari pengalaman gue aja dan uh, selama gue hidup sehat dan gue pola hidupnya benar, nggak terjadi pusing dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya pokoknya intinya kalau badan lu udah merasakan hal yang gak enak itu tandanya badan lu masih sinyal ke lo bahwa ada yang salah dan pola hidup lo itu kurang teratur. Whatever it is that you're doing, either you're bulking, you're cutting, uh, lo diet, lo mau nambah berat badan, coba lo melakukan itu untuk mengurus diri lo, untuk memperbaiki diri lo. Kalau misalnya lo pengen buru-buru kurus, terus malah jatuhnya sakit, itu kan percuma. Lo malah nggak bisa menikmati hasil lo. Gitu. I hope today's video is useful for you. Walaupun menurut gue sih ini tips yang sangat sepele ya, tapi I think kita semua butuh diingatkan tentang hal-hal kecil sebelum kita melakukan hal-hal besar. I hope you like this video and please give a thumbs up if you like it and let me know lo pengen gue bikin video apa uh, kasih tau ke gue di komen lo pengen gue ngomongin apa kalau lo suka diet meat 101 gue bakal lanjutin itu terus apakah kalau gue bikin kayak review review tentang makanan kalian suka apakah kalau teman temen bikin, gue bikin mukbang suka atau suka video what I eat in a day dan lain sebagainya let me know in the comment what what do you want to see next and thank you for watching this video bye